Alors, il y a beaucoup de définitions qui existent sur les sciences participatives. Il y en a une qui fait pas mal consensus, qui est celle qui a été produite en 2016, dans le cadre du rapport Oulier, qui définit les sciences participatives comme des formes de production de connaissances scientifiques dans lesquelles des acteurs non scientifiques vont participer de façon active et délibérée. Dans cette définition, ce qui est important, c'est de voir qu'on a déjà une production de connaissances scientifiques, c'est un élément central dans les sciences participatives, dans lequel des acteurs non scientifiques professionnels vont s'engager. Donc, On a vraiment cette notion, c'est des gens qui le font dans le cadre... C'est pas dans le cadre de leur activité, euh, ils ne sont pas scientifiques professionnels, donc ils s'engagent, et de façon active et délibérée, donc c'est un, un choix. Aussi, ce qui est important quand on définit les sciences participatives, on peut aussi dire ce qu'elles ne sont pas, même si c'est toujours un peu difficile de définir quelque chose par rapport à ce que ça n'est pas, mais c'est quelque chose qui est important. Euh, elles ne peuvent pas être uniquement une manière d'éduquer ou de sensibiliser à l'objet de recherche euh, auquel on, on s'intéresse, c'est-à-dire que c'est des vraies formes de production de connaissances scientifiques, ce n'est pas du tout de la sensibilisation. Et ici, en tant que, qu que chercheuse dans une institution de recherche, ce n'est pas non plus euh, une forme de production de connaissances scientifiques en dehors du champ académique. Le terme de science participative est, est relativement récent, il y a une quinzaine d'années, mais, mais finalement, l'implication d'amateurs dans la recherche scientifique est beaucoup plus ancienne. Euh, alors dans un établissement comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est quelque chose qu'on qu connaît bien. Effectivement, euh, ça fait plusieurs siècles euh, que, des, que des amateurs participent. Alors ça a été de la participation à la récolte d'échantillons euh, ou de spécimens pour enrichir les collections du muséum. Et euh, cette participation d'amateurs à la science, elle est très ancienne même si c'est plus récemment qu'on qu qu a qualifié ça de, de science participative. Euh, si on veut tirer un peu les choses par les cheveux, elle a même précédé euh, la recherche professionnelle, puisque, euh, par exemple, avant le 19e siècle, il n'y avait pas de chercheurs euh, professionnels. Donc toute la, la production de connaissances scientifiques, elle était faite par des amateurs, par des, des amateurs éclairés, des gens qui avaient euh, plutôt les moyens de faire ça sur leur temps libre, mais ce n'était pas leur métier. Donc un exemple assez célèbre, c'est celui de Lavoisier, qui était avocat, il me semble, et qui, est, qui était chimiste sur son temps libre. Donc si on veut tirer les choses par les cheveux, on peut dire qu'avant le 19e siècle, toute la recherche était, était participative. On a retrouvé au muséum euh, des, euh, des, des livrets d'instruction euh, qui datent de la fin des années 1800, euh, qui donnaient les instructions dans les colonies pour récolter euh, des spécimens et les envoyer au muséum. Donc on a déjà là quelque chose qui se formalise avec une sorte de presque de protocole, de manière de récolter et donc une organisation en fait de la collecte amateur en lien directement avec l'institution scientifique. Un exemple très connu euh, aux États-Unis, États c'est celui du Christmas Bird Count qui existe depuis 1900. Donc on demande aux gens le jour de Noël de compter les oiseaux. Donc là, ils ont 120 ans de données, ce qui est vraiment exceptionnel. Euh, il y a aussi une forte tradition en astronomie, euh, où on a beaucoup d'amateurs qui euh, observent le ciel, décrivent euh, des étoiles, des planètes, etc. Euh, avec une opération aussi assez ancienne euh, qui date de 1956, euh, l'opération Moonwatch. Donc on a euh, des astronomes amateurs qui observaient la Lune. Et euh, on a aussi une tradition un peu ancienne en médecine, euh, avec des, plutôt des malades qui se sont... Euh, emparés de la recherche, en tout cas qui ont un peu orienté les recherches sur leur maladie. Euh, ça a commencé dans les années 70, euh, notamment avec la communauté noire américaine, euh, qui a décidé de, de, se pre de prendre en main des recherches sur des maladies qui les concernaient, en, en particulier cette communauté, donc, euh, comme la drépanocytose, où il n'y avait aucune recherche académique sur cette euh, maladie. Alors pour Viginature, le plus ancien des programmes a été lancé en 1989, le suivi temporel des oiseaux communs. Il s'adresse à des ornithologues amateurs et c'est un programme, enfin c'est un des premiers programmes en fait qui va essayer de structurer de cette façon une récolte de données directement en lien avec un laboratoire de recherche scientifique. Après, l'apparition de sciences participatives qui vont impliquer des publics plus larges, 
elle est plus récente, elle va être, se situer au début des années 2000 et elle va être concomitante avec l'arrivée de nouvelles technologies qui vont permettre cette participation massive. Euh, ces nouvelles technologies, ça va être l'arrivée d'Internet dans les foyers. Euh, on va pouvoir envoyer des données euh, à des organismes scientifiques euh, comme le muséum. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant euh, ça, euh, les données étaient envoyées sous format papier euh, et donc il fallait saisir ces données-là euh, donc par des, des personnes au muséum. Euh, L'ouverture de programmes au grand public, ça a permis à des milliers de participants de, de pouvoir s'engager euh, et on ne pouvait pas imaginer lancer ce type de programme avec une participation euh, papier. Thank you.